ইভেন আমি আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আসলে স্টেজে যাচ্ছিলাম না মানে আমাকে কোথাও এক্সপোজ করে না যেহেতু আমি নিজেও কনফিউজ ছিলাম যে হোয়াট ওয়াজ গোয়িং টু হ্যাপেন একসঙ্গে আড্ডা দেওয়া হয় নাই আজকে নিয়ে এসছি অনেক কষ্ট করে তার শিডিউল ম্যানেজ করা হয়েছে তার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি আজকে তানভীর সম্পর্কে অনেক কিছু জানবো আপনাদেরকে জানাবার চেষ্টা করব এই আড্ডার মাধ্যমে চলেন তানভীরের সঙ্গে আড্ডা দিই কেমন আছে তানভীর আমি অনেক ভালো আছি পিয়াল গুড টু বি ইন ইউর শো অ্যান্ড অনেকদিন পরে আড্ডা হচ্ছে তোমার শোতে অ্যান্ড সবাইকেও আমার মানে আমার তরফ থেকে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম শুরুতেই আমি আগে একেবারে ইয়েতে চলে যাই হট একটা নিউজ পেয়েছি তোমার স্বপ্নের নায়িকার সঙ্গে তুমি শিল্পীদেরপু বলেছে যে শিল্পীদের কামব্যাক হয় না কিন্তু উনার যেহেতু অনেকদিন একটা দীর্ঘ গ্যাপের পরে উনি আবারও নিয়মিত হচ্ছেন ইটস আ ভেরি গুড নিউজ সবার জন্য ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির জন্য উনি আমার কাছে তো উনি লেজেন্ডারি একজন আর্টিস্ট এবং ডেফিনেটলি উনি ওনার সময়টা কেমন ছিল আমরা মোটামুটি সবাই জানি যে ওনার নামে সিনেমা চলতো বা ওনাকে দেখার জন্য সিনেমার টিকিট বিক্রি হতো এবং সে যখন ওই ওই লেভেলে ছিল সে লেভেলেই উনি হয়তো বা মুভ করেছে তার ব্যক্তিগত জীবনকে প্রায়োরিটি দিয়েছে সে মুভ করেছে অস্ট্রেলিয়াতে বাচ্চার জন্য তার পরিবারের জন্য সো অনেকদিন পর ওনার কামব্যাক এটা সবার জন্য একদম ঈদের মতো একটা ব্যাপার দেন একটা নতুন ফিল্ম আসছে ওটার একটা আলাদা ব্যাপার ছিল তো সেখানে আমি যুক্ত হতে পেরেছি ইটস রিয়েলি ফিলস লাইক আ ড্রিম কাম ট্রু আর কি যে আমার প্রথম মুভি যেটা আসলে এভাবে আমি ভালো একটা চরিত্র নিয়ে আসতে পারছি এই সিনেমার গল্প সম্পর্কে কিছু বলা যাবে না আমরা জানি স্পয়লেট দেওয়া যাবে না কিন্তু সিনেমার আনুষঙ্গিক আরো কিছু বিষয় আমি তোমার সবকে জিজ্ঞেস করতে চাই প্রথম যে বিষয়টা আমার কাছে লাগছে প্রেস কনফারেন্স দেখার পরে আমার কাছে সাবা মনে হয়েছে নায়িকার চাইতে প্রয়োজন বেশি সুন্দর আচ্ছা ওকে এটা তো ভাবতেই পারো তুমি প্রয়োজন সম্পর্কে একটু ইনফরমেশন দিবা কিনা তারপর সেদিন দেখলাম ইনফ্যাক্ট আমি কারো সাথে আমার দেখা হয় বাবু ভাইয়ের সাথে যেহেতু আমার কাজ হচ্ছিল রিসেন্ট টাইমে কয়েকটা নাটক হয়েছে আমাদের মোহাম্মদপুরে এসে সে দেখা করে এবং আমি তাকেও চিনতাম না মানে আমি যদি এভাবে বলি যে ও ও হয়তো আমার লুক দেখে সে কোন নাটকে জাহিদ নামে আমাদের একজন কো আর্টিস্ট আছে সে মডেল কোডিনেটিং করে কারণ আমি মনে মনে ছয় মাস ধরে ভাবছিলাম যে আমাকে একটু ওটি একটু ফিল্মের দিকে নিয়মিত হতে হবে বা আমি হতে চাই এই এই যে চাওয়াটা সে চাওয়াটা কিন্তু বেশি দিনের না মানে আমি সিরিয়াস ছিলাম না এই এই যে এই সেক্টর গুলোতে আসলে কাজ করতেই হবে বা মন থেকে আর কি হলে হবে না হলে নাই যেভাবে চলছিল রঙ্গনা জাস্ট হ্যাপেন্ড তো আরাফাত ভাই আসলো আরাফাত এসে আমাকে বললো যে আমি আপনার সাথেই ভাইয়া কাজ করতে চাই আপনাকে চাই এবং মানে সে একদম সসম্মানে আমাকে আসলে তার সাথে অনবোর্ড করলো নোয়িং দ্যাট সাপনুর আপু আছে নোয়িং দ্যাট বাবু ভাই আছে সো আই ওয়াজ এক্সাইটেড যে যদি আমি মেইন প্রোটাগনিস অ্যাজ পার হি ওয়াজ সেইং অ্যাট দ্যাট টাইম যদি হয়ে থাকে ডেফিনেটলি ভালো আসলে কি হয় ভালো আর্টিস্টরা যখন সাথে থাকে সিন তো ভালো হতেই হবে হ্যাঁ 
যখন ডিরেক্টর সবকিছু ডিরেক্টর সবকিছু আসলে দিয়ে কাজটা করতে পারবে তার বেস্টটা দিয়ে এবং প্রডিউসার প্রডিউসার জায়গা থেকে যখন এফোর্ট করবে বেস্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট তখন খারাপ কিভাবে হবে এবং শাপনুর আপু থাকাতে আমার কাছে মনে হয়েছিল যে ধরো যে আপু আপু থাকাতে মনে হয়েছিল যে অ্যারেঞ্জমেন্ট গুলো হয়তো বা প্রপারলি উনি করবেন কারণ উনার উপরেই আসলে বেসিক্যালি গল্পটা প্রযোজক আমাকে চেয়েছেন উনার উনি আমার নাটক দেখেছেন সম্ভবত উনি বলেছেন যে এটা আমি পরে জেনেছি আমাকে শুরুতে বলেনি আমার সাথে যখন কনফিউজ কারণ হচ্ছে আমি অনেক লেট গেছিলাম হ্যাঁ মানে এখানে অনেক রাস্তায় অনেক জ্যাম ছিল আমি তো ভয় পাচ্ছিলাম যে আমি হয়তো বা মিস করে যাবো ঢাকা ক্লাবে ওই বই মেলা চলছে সম্ভবত ওই কারণে তা আমি অনেক লেট গেছি আমি ওনার পুরো নামটা সরি বলতে পারছি না কারণ ওনার সাথে আমার কথাই হয়নি ঠিকঠাক মতো খুব খুব একটা জিনিস আমি আমি তো নাটক অভ্যস্ত কাজ করে আমি ফিল্ম করতে গিয়ে দেখলাম অনেক কিছু অনেক কিছু ঢেকে রাখার চেষ্টা অনেক কিছু যাতে বেরিয়ে না আসে এই ব্যাপারগুলো আসলে ফিল্মে অনেক ওই কারণে অনেক অনেক হয়তো ভাবতে পারে প্রডিউসারের সাথে দেখা করলেন না নাম বলতে পারছেন না বিকজ আমি আসলেই জানতাম না আমি তিন চার মাস ধরে এখন চার মাসের মতো হবে আমি আরাফাতের সাথে কথা বলছি হ্যাঁ কিন্তু আমি হ্যাঁ ভাইয়া আছে একজন আছে পরিচয় করাই দিব হ্যাঁ ভাইয়া এক সারপ্রাইজ আছে হ্যাঁ ভাইয়া আপনাকে আমরা এখন শো করব না আপনাকে আমরা হচ্ছে দশ তারিখে সবার সামনে প্রেজেন্ট করবো তো এই যে ব্যাপারগুলো ওইগুলো ফিল্মে অনেক বেশি আমার কাছে মনে হয় ওই কারণে রঙ্গনার শুরু থেকে এই পর্যন্ত তুমি যে আসো এটা আমি প্রোডাকশন জানতে পারি নাই ইভেন তোমার সাথে আমার একবার কথা হয়েছে তুমিও জানাও নাই আমি যে প্রেস কনফারেন্সের ভিডিও ক্লিপ দেখে আসতে পেলাম যে অনেক কাজ করছিল কারণ আমি যদি হতো যে আমি নিউজ করে ফেলেছি আমি তোমার সাথে ইন্টারভিউ দিয়ে ফেলেছি হ্যাঁ আরাফাত আরাফাতের মুখে আমার নামটা হয়তো বা কোন জায়গায় এসে বলেছে কাছে গেছে ততটা আমি মানে হচ্ছে তো হচ্ছে তো শুরু দিকে ডেফিনেটলি রাইট আমি একটা কনফিউশনে তো ছিলাম অনেক মুভির কথা হয় অনেক মুভি শুরু হয় অনেক মুভি কথা বার্তা মিটিং এর মধ্যে শেষ হয়ে যায় হয় না সো আমি ফিঙ্গার ক্রস রাখছিলাম কনফিউশনের চেয়ে বেশি ভয়ে ছিলাম যে আমি যেহেতু আমার যেহেতু প্রথম মুভি তো আমি আসলে গল্প যখন আমি শুনেছি গল্পটাকে আমি আসলে মনে করেছি যে আমি আমি মনে করি যে আমার প্রথম প্রায়োরিটি ছিল চুজ করার ক্ষেত্রে যে গল্প ভালো লেগেছে বলে চুজ করেছে কারণ ওইটা আসলে আগে আসে মানে আমরা যারা আর্টিস্ট আছে তুমি তো বুঝবা হ্যাঁ মানে আমার কতটুক করার আছে আমার ক্যারেক্টারটা কতটুক আমি করতে পারবো আমি দেখাতে পারবো আমার নিজেকে ওই জায়গাটা আসলে যখন দেখলাম যে না ঠিকঠাক আছে তার তার উপরে হচ্ছে স্বাপনুর আপু আছে তার উপরে বাবু ভাই আছে তার উপরে শুনলাম আস্তে আস্তে শুনলাম যে মনিরা মিঠু আপা আছে বাবু তারপরে হচ্ছে বর্দা মিঠু আছে তো যখন দেখলাম যে তো আমরা তো সবাই পরিচিত সবার সাথে সবাই কাজ করেছি কাস্টিং লিস্টটাও সুন্দর ভারী হ্যাঁ মানে এবং গল্প আসলে যদি আমি এভাবে বলি যে গল্প খুব ড্রামা আছে গল্পে খুব সাসপেন্স আছে অ্যাজ লাইক আমাদের মহরত পর্যন্ত যে সাসপেন্স এর মধ্যে দিয়ে আসলে সবাইকে রেখেছে রঙ্গনা আমার মনে হয় যে ওরকমই সাসপেন্স এর মধ্যে দিয়ে আসলে পুরো গল্পটা যাবে আর কি 